நபி சல்லாஹு அலிக் வசல்லம் அவர்கள் குபாவில் நபித்துவத்தின் பதினான்காவது ஆண்டு அதாவது ஹிஜ்ராவின் முதல் ஆண்டு ரபியுல் அவ்வல் பிறை எட்டு திங்கள் பகல் கிபி அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றில் நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் குபாவிற்கு வந்திறங்கினார்கள் ஆதாரம் ரஹ்மத்துல்ல ஆலமீன் உர்வா இப்னு ஜுபைர் அது அல்லாஹ் அனுகவர்கள் கூறுகிறார்கள் நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் மக்காவிலிருந்து வெளியேறிவிட்ட செய்தியை மதினாவில் வாழும் முஸ்லிம்கள் கேட்டவுடன் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் மதினாவிற்கு வெளியில் உள்ள ஹர்ரா என்ற இடத்திற்கு வந்து காத்திருப்பார்கள் மதிய வெயில் கடுமையானவுடன் மீண்டும் மதினாவிற்கு வந்து விடுவார்கள் ஒரு நாள் மிக நீண்ட நேரம் எதிர்பார்த்திருந்துவிட்டு மதினாவுக்கு திரும்பினார்கள் அது சமயம் யூதர்களில் ஒருவன் ஏதோ ஒன்றை பார்ப்பதற்காக தனது கோட்டை மீது ஏறினான் நபி அவர்களையும் நபி தோழர்களையும் வெண்மையான ஆடை அணிந்து வருவதை பார்த்தவுடன் ஓ அரபுகளே நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த பாக்கியம் இதோ வருகிறது என்று உயர்ந்த சப்தத்தில் கூறினான் இதை கேட்டவுடன் முஸ்லிம்கள் தங்களின் ஆயுதங்களை பாய்ந்து எடுத்துக்கொண்டு நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களை வரவேற்க ஹர்ரா நோக்கி ஓடினார்கள் ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி இவனுல் கையும் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் மக்கள் பரபரப்புடன் அங்கும் இங்கும் ஓடுவதாலும் வரவேற்கும் உற்சாகத்தில் குரலை உயர்த்தி பேசுவதாலும் ஏதோ ஒன்று வேகமாக விழுந்தது போன்ற பலத்த சப்தம் கேட்டது அம்ரு இவன அவுஸ் குடும்பம் வசிக்கும் பகுதியிலிருந்து தக்பீர் முழக்கம் அல்லாஹ் மிக பெரியவன் என்ற சப்தம் விண்ணை பிளந்தது நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வருகையின் மகிழ்ச்சியால் முஸ்லிம்கள் தக்பீர் முழங்கினார்கள் நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களை சந்திக்க விரைந்தார்கள் வாழ்த்து கூறி சூழ்ந்து நின்று வருக வருக என வரவேற்றார்கள் நபி அவர்கள் அமைதி தவழ வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவரை பாதுகாப்பவனாக இருக்கின்றான் அன்றி ஜிப்ரையிலும் நம்பிக்கையாளர்களில் உள்ள நல்லடியார்களும் இவர்களுடன் மற்ற வானவர்களும் அவருக்கு உதவியாக இருப்பார்கள் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஆறு வசனம் நான்கு என்ற வசனம் இறங்கியது உர்வா இப்னு ஜுபேர் அது எல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நபி சொல்லாஹு அலை வசலம் அவர்களை வரவேற்ற போது அவர்கள் மக்களுடன் வலதுபுறமாக சென்று அம்ரு இப்னு அவ் கிளையாருடன் தங்கினார்கள் அது ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தின் முதல் திங்கட்கிழமையாகும் நபி சொல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அமைதியாக அமர்ந்து கொள்ளவே அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் நபி அவர்களுக்கு அருகில் நின்று கொண்டார்கள் அன்சாரிகளில் நபி அவர்களை பார்த்திராதவர்கள் நபி அவர்களை சந்தித்து சலாம் கூறுவதற்காக வந்தபோது அபுபக்கரை நபி என நினைத்து அவருக்கு சலாம் கூறி கொண்டிருந்தார்கள் நபி அவர்களின் மீது வெயில் படவே அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு தன்னுடைய போர்வையால் நபி அவர்களுக்கு நிழல் தந்தார்கள் அப்போதுதான் நபி யார் என்பதை மக்கள் விளங்கிக் கொண்டார்கள் ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி மதினாவில் எங்கு பார்த்தாலும் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை வரவேற்க மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது அது போன்ற ஒரு நாளை வரலாற்றில் மதினா கண்டதில்லை நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் குபாவில் குல்சூம் இப்னு ஹத்ம் என்பவரின் வீட்டில் தங்கியிருந்தார்கள் சிலர் சாத் இப்னு கைசமா வீட்டில் தங்கியிருந்தார்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள் ஆனால் முந்திய கூற்றை வலுவானதாகும் அலி இப்னு அபு தாலிப் ரோதி அல்லாஹ் அன்பு மக்காவில் மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்தார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் தன்னிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்ற அமானிதங்களை உரியவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கால்நடையாகவே மதினா புறப்பட்டார்கள் பின்பு குபா வந்தடைந்து நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் தங்கியிருந்த குல்சூம் இப்னு ஹத்ம் வீட்டில் தங்கினார்கள் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் ஜாதுல் மஹாத் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் குபாவில் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் ஆகிய நான்கு நாட்கள் தங்கியிருந்தார்கள் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் அப்போது குபாவில் ஒரு பள்ளியை நிர்மாணித்து அதில் தொட வைத்தார்கள் ஐந்தாவது நாள் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அன்று அல்லாஹுவின் உத்தரவு வரவே அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் நபி அவர்களின் வாகனத்தில் அவர்களுக்கு பின்னால் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அமர்ந்திருந்தார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் தான் வரும் செய்தியை தனது தாய்மாமன்களுக்கு அதாவது நஜ்ஜார் கிளையினருக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள் அவர்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை வரவேற்பதற்காக வாள்களை அணிந்து வந்தனர் அவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் மதினா நோக்கி பயணமானார்கள் ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி குபாவில் கட்டப்பட்ட பள்ளிதான் நபித்துவத்திற்கு பிறகு இரையச்சத்துடன் கட்டப்பட்ட முதல் பள்ளியாகும் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சாலிம் இப்னு அவுப் கிளையினர் வசிக்கும் இடம் வந்தபோது ஜுமா தொழுகைக்கான நேரமும் ஆகிவிட்டதால் பதுனுல் வாதி என்ற இடத்தில் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் ஜுமா தொழுகை நடத்தினார்கள் 
அந்த இடத்தில் இன்று பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டுள்ளது மொத்தம் நூறு நபர்கள் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடன் தொழுதார்கள் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் ஜாதுல் மஹாது